Tra 150 milioni di anni fa, dal mare della Tetide, emergono le montagne, come se la terra, comprimendosi e gemendosi, proiettasse verso il cielo un parto di dimensioni planetarie, vento, pioggia e gelo, plasmano le rocce e scolpiscono le guglie. Arrivano le grandi glaciazioni e le valli sono riempite dai ghiacciai, immensi fiumi che scorrono a valle, trascinando detriti e modellando i versanti. Il freddo e il ghiaccio provocano l'estinzione degli animali più deboli e la fuga degli altri verso le pianure. Circa 10.000 anni fa l'uomo comincia ad avventurarsi nelle Alpi in cerca di selvaggina e di piante. Il primo montanaro è cacciatore e raccoglitore, scopre i passaggi attraverso i monti e comincia a sperimentare le tecniche della sopravvivenza in alta quota. 3.200 anni prima di Cristo è già uno specialista delle terre alte, come dimostra l'uomo del Siminaum, scoperto in alta Val Senales. Quest'uomo, scomparso sopra i 3.000 metri, è sorprendentemente simile a noi, con il suo berretto di pelliccia, i suoi reumatismi, il fumo nero nei polmoni e i denti consumati dallo stress. Le comunità agricole perfezionano la vita stanziale bilanciandola con i movimenti di transumanza delle greggi, dissodano la terra, delimitano i campi e cominciano a costruire e ad abitare. Dai primitivi ripari sotto la roccia si passa ai ricoveri costruiti con pareti di pietrame, con tetto in frasche, fino alle abitazioni stabili che utilizzano le pietre squadrate e i tronchi degli alberi. Migliorano le tecnologie, cresce la conoscenza dei metalli, si raffina l'uso del legno della pietra, nasce l'economia alpigiana fondata sulla simbiosi tra uomo e animale, la civiltà dell'Alpe. Per l'antichità greca e latina la civiltà non risiede sui monti, aspri, selvaggi, privilegia le coste dei mari, le pianure fertili, le colline, i paesaggi a misura d'uomo. I romani conquistano le Alpi ma ne restano estranei, per loro sono solo osservatori di metalli preziosi e corridoi di transito. A ottobre del 2018 a.C. Annibale, diretto a Roma dalla Spagna, valica le Alpi con 90.000 fanti, 12.000 cavalieri e 37 elefanti, tutti terrorizzati. Cade l'impero romano e arrivano i barbari, popoli migratori, attraversano le montagne, insidiano le vecchie comunità alpine di origine celtica. Nelle Alpi orientali i popoli germanici ben si adattano e lingua e cultura germanica lì sopravvivono. Allora, nell'alto medioevo i ghiacci avanzano, ma dal IX secolo si ritirano e il clima si fa mite, caldo, asciutto e si può alzare la quota delle coltivazioni, degli alpeggi e delle case. I monaci bonificano la selva dagli orsi e iniziano a coltivare le terre alte. Dal 1200 circa arrivano anche i valser del canton vallese al di là del Monte Rosa. Sono coloni con lingua e cultura propria ancora vive, capaci di abitare, costruire e produrre ad altissima quota. Gli abitanti delle Alpi sopravvivono alle grandi calamità di fine medioevo. Nelle valli, sugli alpeggi, restano al riparo dalla peste, dalle guerre e dalle carestie che infestano l'Europa. E la civiltà alpina fiorisce, cresce, si fortifica. Nel Cinquecento le stagioni si raffreddano e intorno al 1600 è la disastrosa avanzata dei ghiacciai. Nel 1575 un contadino di Saint-Gervais definisce il villaggio di Chamonix ai piedi del Monte Bianco un luogo coperto dai ghiacci. Secondo la Chiesa si è rotto il patto tra Dio e l'uomo e l'Eden ora assomiglia all'inferno. Le Alpi si chiudono, si impoveriscono, molti montanari sono costretti a scendere a valle per guadagnarsi la vita, nascono nuovi mestieri stagionali, precari, le famiglie si dividono, gli uomini emigrano, le donne presidiano i campi e i villaggi. L'emigrazione stagionale apre nuove prospettive di arricchimento e scambio culturale, ma la città resta indifferente ai problemi e alle speranze delle Alpi, anzi, le bolla come un luogo inutile, simbolo del disordine e della collera divina. La teologia luterana interpreta le montagne come il lascito apocalittico del diluvio universale. 
Nel 1673 il viaggiatore inglese John Evelyn scrive che la natura ha spazzato tutte le immondizie della terra nelle Alpi allo scopo di spianare e di ripulire la pianura. Il Settecento è il secolo della svolta. I ghiacciai che insidiano la vita dei montanari cominciano ad accendere l'interesse dei cittadini, le Alpi diventano oggetto delle indagini illuministe e rifugio della spiritualità romantica. Gli scienziati iniziano una capillare esplorazione del territorio per fare luce sull'origine dei fossili, sulla nascita dei fiumi e sulle teorie leggendarie dei ghiacciai e gli uomini d'arte e di lettere scoprono nei luoghi malfamati del passato il segno del bello e del sublime, nei taccuini dei borghesi e degli artisti che si addentrano nelle vallate e cascate ghiacciai divengono deliziosi orrori. I nuovi stati nazionali identificano nello spartiacque alpino la linea di frontiera, le Alpi da sempre al centro dell'Europa, ora sono un confine, sono il margine dell'Italia una periferia destinata a diventare il terreno di gioco della città. I ricchi cittadini si appassionano alle vette. Entro il 1865, la scalata del Cervino, sono esplorate tutte. È nato l'alpinismo, prima a scopo scientifico, poi sportivo. Nasce tra 700 e 800 anche il turismo. La ricca borghesia di città scopre i benefici della montagna, Clima, sport, natura. La città sale in montagna, alberghi e centri di svago sono vere e proprie città, in quota. Ma non c'è altra economia in montagna dagli anni 50 del Novecento e i giovani montanari, in cerca di lavoro, sono costretti a scendere in città. Comincia l'emigrazione verso le fabbriche, restano i vecchi a presidio di villaggi spopolati, poi abbandonati. È un processo senza ritorno. Nelle alti valle conquistate dall'industria dello sci, il turismo ricopre con una patina di benessere i paesi e gli abitanti, spogliandoli dell'identità alpina, inducendoli a vendere la terra e cambiare lavoro quel che non era riuscito in 10.000 anni alle valanghe, alle frane, alle alluvioni, alle epidemie, agli eserciti, riesce nell'ultimo minuto dell'orologio alpino. È la fine della civiltà contadina. La sensibilità ecologista di fine Novecento porta alla stesura del trattato internazionale, noto come Convenzione delle Alpi, che riconosce i guasti del turismo di massa e dello sfruttamento indiscriminato. Si corre ai ripari per creare le premesse di uno sviluppo sostenibile. Risulta evidente l'insostenibilità dell'economia e dell'architettura urbana in alta montagna. Com'è inaccettabile la riduzione del territorio alpino e dei suoi abitanti a museo di loro stessi, folcloristica icona del tempo andato. Dopo troppi decenni di di depauperamento demografico, all'inizio del terzo millennio si assiste a timidi ma significativi segnali di ripopolamento. Giovani valligiani scesi nelle pianure decidono di ritornare nei luoghi dei padri e altri giovani di città scelgono di salire in montagna a cercare nuove opportunità economiche e una maggiore qualità della vita. Potrebbe essere l'inizio di una rinascita.